हे हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग टू लर्न एंड आज हम थोड़ा अलग टाइप का वीडियो करेंगे इसमें हम कुछ नया सीखेंगे बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स इसमें हम सीखेंगे कि हैंड रिटिंग कैसे इम्प्रूव करना है और इसकी एक सीरीज की वीडियोस मैं बनाने की सोच रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को हेल्प मिले बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल Yeah, many of my students have told me that I have a good handwriting, and uh, I've practiced a lot for that. So, as you can see, if you want to achieve something, this type of handwriting, which is you can say cursive handwriting, and आपको थोड़ा ज़्यादा idea लगे if you will see in uh, you can say blank pages, तो आपको थोड़ा ज़्यादा idea आएगा. Some handwriting like this. अगर आपको इस तरह की handwriting चाहिए, so you need to यू कैन से प्रैक्टिस अ लॉट क्योंकि प्रैक्टिस से ही इस तरह की हैंड रिटिंग आती है या हो सकता है इससे भी अच्छी हैंड रिटिंग आए बिकॉज मेरी हैंड रिटिंग स्टार्टिंग से बहुत अच्छी नहीं थी आई इम्प्रूव माई हैंड रिटिंग वैन आई वॉज इन नाइन्थ स्टैंडर्ड सो यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर हैंड रिटिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेन यू लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो गई है या अभी क्या हैंड रिटिंग सुधारे नो इट इज़ नॉट लाइक दैट यू कैन इम्प्रूव योर हैंड रिटिंग वेन एवर यू लाइक और वेन एवर यू फाइंड सो इस बेसिक वीडियो में मैं बताऊँगी कि आपको क्या क्या चाहिए ताकि आप अपने हैंड रिटिंग इम्प्रूव करने के लिए काम कर सको फाइन सो द फर्स्ट थिंग यू विल नीड इज अ कर्सिव बुक अगर आपको कर्सिव बुक मिलती है तो बेटर है बिकॉज उससे क्या होता है यूल गेट अ रेफरेंस यूल गेट अ आइडिया कि भाई एक इस तरह से लिखा जाता है उसका स्टाइल क्या होता है उसका पैटर्न क्या होता है हर एक अल्फाबेट्स का आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि आपका कंफर्ट लेवल क्या है मतलब छोटी ए बी सी डी किस तरह लिखनी है बड़ी ए बी सी डी किस तरह लिखनी है दो वर्ड्स को ये दो लेटर्स को किस तरह जॉइंट करना है वो बेसिक आइडिया आपको तभी आता है इफ़ यू हैव अ गुड यू कैन से एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू जैसे आई हैव अ कैट इट इज़ अ नॉर्मल फॉन्ट फिर दिस इज द फॉन्ट इन द फोल रूल बुक एंड आई वुड सजेस्ट जो भी हैंड रिटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं कि मुझे दो दिन में हैंड रिटिंग इम्प्रूव करनी इट इज़ नॉट पॉसिबल बट अगर आपको बहुत uh, जल्दी रिजल्ट चाहिए सो यू नीट टू प्रैक्टिस अ लॉट सो दिस यू कैन डू यू कैन बाई अ बुक लाइक दिस या आपको किसी भी स्टेशनरी पर मिल जाएगी या यू कैन स्टार्ट विथ यू कैन से योर ओन बुक मतलब आप uh, एक बुक परचेज कर सकते हैं फोन की एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर यू कैन से वर्ड्स इन लेटर्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज ये दो तरीके हो सकते हैं सो so, ये तो हो गई हमारी बुक्स की बात रही बात स्टेशनरी की और किस तरह अपनी हैंड रिटिंग सुधारने का ट्राई करें द फर्स्ट थिंग इज योर पेंसिल ऑलवेज ट्राई एंड बी कम्फर्टेबल विद द पेंसिल्स जितनी भी आपके पास पेंसिल्स हैं जो भी पेंसिल्स होती हैं मैं मेरे पास जितनी अवेलेबल है मैं वो सब उठा लिया मैंने बिकॉज मेरे पास बहुत सारी स्टेशनरी है एंड इफ यू कैन शो यू द नंबर ऑफ स्टेशनरी आई हैव आई आई एल बी रियली यू कैन से आई रियली हैव अ लॉट ऑफ पेन्स एंड स्केच पेन्स एंड मार्कर्स बिकॉज आई लाइक राइटिंग अ लॉट Uh, that too, especially uh, in my books, I like to write with different colors of pens and different sketch pens and all. So I have a lot of stationery. So you don't need that kind of stationery. You just need the basic stationery. आप एक basic pencil से भी शुरू कर सकते हैं. Or uh, if you are comfortable with the mechanical one, mechanical means जिसमें आप lead डालते हैं. इसको हम lead बोलते हैं, right? So ये अगर आप इसमें comfortable हैं, तो if you can use this. और इसके भी अलग-अलग ranges आते हैं. If I can show you दिस इज पॉइंट फाइव एम एम ये सबसे पतला होता है अगर आप इसकी लिड में आपको दिखा पाऊँ इसमें नहीं है इसमें है दिस इज ऑल्सो या दिस इज पॉइंट फाइव एम एम जस्ट सेकेंड यस दिस इज पॉइंट फाइव एम एम एंड ये रही इसकी लिड विच इज़ वेरी थिन इफ यू कैन सी राइट एंड ये सबसे मोटी है आई गेस इसकी लिड मुझे पता नहीं कितने की है टू hmm. Right. This is of. See the difference between the leads. If I can show you on a blank surface, that would be far better. One second. Okay. Done. So, अभी आपको comparison करने में easy रहेगा. See, दोनों की lead की you can say the type of difference between both the leads. Fine. एंड इन दोनों के बीच में एक चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट सेवन एम एम विच इज़ नाइस ये मुझे सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल लगती है ये थोड़ी मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू पॉइंट फाइव 
this is a bit uh, thicker than that but it is good you can use any of those but uh, i would recommend a plate pencil starting mein use na kare aap normal pencils use kare jisko aap sharpen kar sakte hain ये पेंसिल्स आप यूज़ करें क्योंकि इसमें आपको एंगल बैठाना बहुत इजी रहेगा वेर एज इन पेंसिल्स में प्रैक्टिस के बाद ही आपको इस तरह की पेंसिल्स यूज़ करनी चाहिए सो फॉर फर्स्ट और द फर फॉर द बिगिनर्स आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद दिस बेसिक पेंसिल्स दिस पेंसिल्स फाइन एंड देन वेन यू ग्रेजुअली ग्रो जब आप ग्रेजुअली पेंसिल के साथ एकदम कम्फर्टेबल हो जाते हो पेंसिल का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यू कैन यूज़ अ इरेजर एंड यू कैन ऑलवेज इरेज वॉट यू हैव डन रॉन्ग बट पेन के साथ वो चीज़ नहीं हो पाती अगर आपने पेन से कुछ लिख दिया तो आप इरेज नहीं कर पाते वो एक सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है पेन यूज़ करने का तो इसीलिए आप जितनी भी गलतियाँ करनी है आप एक बार पेंसिल से कर लो और अपने इरेजर से उसको रब कर लो बट एक बार जब आप पेंसिल से बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबल हो जाओ देन आई वुड रिकमेंड यू टू शिफ्ट टू पेंस एंड फॉर द स्टार्टर्स सबसे बेसिक अगर आपको हैंड इंप्रूव करनी है सो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विथ इंक पेंस सो यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ इंक पेंस विच यू लाइक माय मोस्ट फेवरेबल इज दिस वन आई डोंट नो ये लोकल कंपनी का है ये कैलीग्राफी का सेट है जो मैंने पूरा परचेज किया था जिसमें इस तरह के सारे यू कैन से निब्स आए थे अलग अलग विच इज फ्रॉम द बेसिक वन इफ आई कैन शो यू आउट ओके Uh, ये सारे इसमें निब्स आए थे सबसे पतला वाला है एंड फिर ग्रेजुअली uh, मतलब वो थिक इन होता जाता है एंड द निब आई यूज दिस वन द सेकेंड वन विच इज अ बेट यू कैन से मोर इफ यू कैन सी ये काफ़ी यू कैन से अच्छा है निब एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इससे हैंड बहुत अच्छी आती है सो दिस इज़ यू कैन यूज़ क्योंकि ये आपको कर्व्स uh, बनाने में बहुत हेल्प करते हैं दिस इज़ द बेसिक पार्कर पेन नॉर्मल इंक पेन देन जस्ट से कैन आई यूज अ वाइट बैकग्राउंड सो दैट यू गाइज कैन मेक मोर अंडरस्टैंड फाइन दिस इज अ नॉर्मल वन एंड दिस इज आई गेस मॉन्टेक्स का एस एल ओ का ही है डोंट वरी ये कोई मतलब स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है किसी भी कंपनी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया इसको बताने के लिए ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये बहुत अच्छा है इसका ग्रिप थोड़ा मोटा है बाकी दिस इज़ अ वेरी नाइस पेन सो दीज आर इंक पेन्स सो यू कैन गेट देम एट योर एनी स्टोर एंड इंक पेन से दो बहुत बड़े फायदे होते हैं एक तो ये आपका हैंड राइटिंग इम्प्रूव होता है एंड सेकेंड स्पीड बहुत बढ़ती है रीजन बिंग इंक पेन को आप जितना पेपर पर रखोगे वो उतना फैलेगा सो आपके अंदर ये डर रहेगा कि अगर आप फास्ट नहीं लिखेंगे तो वो इंक फैलेगी फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ रफ पेज आई जस्ट शो इट टू यू कि किस तरह वो इंक फैलती है ओके सो दिस इज अ पेज एंड इफ आई राइट फ्रॉम इंक पेन इट विल बी अ डिफरेंट थिंग आई थिंक इट इज नॉट उप्स ओके नीचे के पेज में नहीं लग रहा है ओके सो सी ये कुछ रिजल्ट आता है फ्रॉम इंक पेन इंक पेन ये अगर आपने डॉट्स देखे होंगे तो डॉट्स फैलना शुरू कर देते हैं सो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विथ इंक पेन्स बिकॉज इंक पेन से आपको स्पीड जो मिलती है वो बॉल पेन से नहीं मिलती सो स्टार्ट ट्राइंग और स्टार्ट योर बेसिक राइटिंग फ्रॉम पेन्स एज फ्रॉम इंक पेन्स और जैसे आप इंक पेन्स में कंफर्टेबल हो जाते हो यू कैन स्विच टू एनी बॉल पेन्स और जेल पेन्स विच यू लाइक एंड दीज आर माई बेसिक रिकमेंडेशन इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बॉल पेन्स अगर आप बॉल पेन से स्टार्ट करना चाहते हो डोंट परचेज द हाई कॉस्टली वंस परचेज द मोस्ट लोकल वंस दिस इज यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट पेन्स आई हैव ये दो डिबॉक के हैं बट इसमें आई गेस यू वाला पेन नहीं है इसमें ना ये आता है क्या कहते हैं ये रहा फाइन ये ग्रिप जो फिसलता नहीं है सो इट इट कीप्स ऑन योर हैंड एंड इट इज फार बेटर एज कम्पेयर टू अदर पेन्स एंड दीज आर द लोकल वंस विच आई गेट फॉर थ्री रुपीज और फोर रुपीज ईच एंड उसके अलावा यू कैन स्विच फॉर जेल पेन्स राइट दीज आर द जेल पेन्स विच विल गेट फाइव रुपीज फॉर ईच एंड दिस इज आई गेस फॉर टेन रुपीज एंड अदर बॉल पेन्स इंक्लूड्स दीज या कोई भी और अदर बॉल पेन्स एंड दीज आर द एक्सपेंसिव वंस विच आई हैव दिस इज अूनिबॉल एंड यूनिबॉल हैज अ ग्रेट you can say stationery but it is very very costly as compared to india and this is a pen from uniball and this is also an expensive pen i don't know which company it is i guess it is tshiro and it has a very nice grip 
सो so, जब मैं कोई पेन खरीदती हूँ या पेंसिल खरीदती हूँ इवन इफ आई परचेज पेंसिल ऑल्सो और इफ आई परचेज एनी काइंड ऑफ पेन मेरा uh, सबसे पहला फोकस uh, रहता है ग्रिप पे कि मैं उस पर्टिकुलर पेन को अच्छे से पकड़ पाऊँ वो मेरे हाथ से फिसले ना भले ही मैं गर्मियों में लिख रही हूँ या सर्दियों में लिख रही हूँ दैट पेन शुड बी कम्फर्टेबल इन माई हैंड एंड वो पेन से मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये आप पहले देख लें और बेसिक स्टार्ट करें ये इस टाइप की पेंसिल से बिकॉज इसकी ग्रिप बहुत अच्छी बनती है बिकॉज इसको आप देखोगे तो ये आ, कोने कोने बने होते हैं ये आई गेस षटकोन होता है मतलब जिसके छः कोने होते हैं तो आ, इसको ग्रिप बनाना बहुत आसान होता है और अगर आपने एक बार इस पर अच्छा सा ग्रिप बना लिया तो दूसरे ग्रिप वाले पेन्स पे आपका यू कैन से पकड़ अच्छी हो जाती है आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि कोई भी ऐसा पेन मतलब यूज़ ना करें जो फिसल फिसलता हो मतलब आप बहुत देर तक लिखेंगे तो वो हाथ से फिसलेगा सो ट्राई टू स्विच फॉर द ग्रिप वंस ताकि आपकी पकड़ मजबूत रहे उस पेन पे और आप बहुत अच्छे से लिख पाओ सो इफ़ आई कैन गिव यू अ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्टार्ट राइटिंग आई जस्ट क्लियर दिस क्लटर इन अ सेकेंड एंड आई जस्ट शो यू कि आप किस किस तरह से लिख सकते हो सो दैट आप अपनी हैंड राइटिंग सुधार पाओ एंड यू कैन फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर हैंड राइटिंग सो वी कैन स्टार्ट विद दिस वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक आई एम सो सॉरी वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक लाइक योर फाइन आई हैव अ ब्लैक पेज हियर राइट एंड लेट मी स्टार्ट विद द पेंसिल्स फर्स्ट एंड देन आई स्विच टू पेन्स एंड तब आप अच्छे से देख पाएंगे कि किस तरह से लिखना है सो आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक पेंसिल हियर एंड आई एम यूजिंग वेरियस पेंसिल सो आपको समझ में आए आई एम राइटिंग वन वन लाइन सो वन लाइन आई राइट विद द पेंसिल देन विद द मैकेनिकल पेंसिल देन विद पेन्स देन विद इंक पेंस एंड सो ऑन सो लेट स्टार्ट विद दैट पेंसिल से आपका कंफर्ट लेवल इतना होना चाहिए कि आप इजीली जो भी लिख पा रहे हो वो इजीली आपके हाथ से फ्लो होना चाहिए दिस इज़ द पॉइंट सेवन एम एम पेंसिल विच आई लाइक द मोस्ट और मैं uh, कई बार जो लिखती हूँ वो बहुत दबा के लिखती हूँ या यू कैन से मैं पेन पे बहुत प्रेशर डाल देती हूँ तो कई बार पेन की निप टूट जाती है एंड इवन ये जो पॉइंट है वो भी टूट जाता है सो मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं लिखें मेरी आदत बन चुकी है बिकॉज इफ़ आई टर्न द पेज एम सो सॉरी इफ आई टर्न द पेज यू कैन सी यहाँ पर पूरा छप जाता है वो इंक पेंस का वो हाल होता है बट यहाँ पर उसका यू कैन से आप फील कर सकते हो कि समथिंग हैज़ बीन प्रेस्ड सो दिस इज फ्रॉम पॉइंट सेवन एम एम सो एज यू कैन सी ये एक नॉर्मल पेंसिल से और ये पॉइंट सेवन एम एम की पेंसिल से मैंने लिखा है पॉइंट फाइव अगर मैं यूज़ करूँ देन इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट बट लेट्स ट्राई सो दिस इज फ्रॉम पॉइंट सेवन दिस इज पॉइंट फाइव एंड दिस इज नॉर्मल पेंसिल फाइन नाउ लेट स्टार्ट विद माई फेवरेट दैट इज द इंक पेन मैंने इसको थोड़ा सा इंक में डुबो दिया है और अफकोर्स जब मैं ये लिखूंगी तो पीछे छपेगा बिकॉज ये पेपर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है सो जो भी आपको जैसे कर्व चाहिए ना वो बहुत अच्छी तरह से आते हैं इसमें दैट इज वॉट आई लाइक और ये नॉर्मल uh, मतलब निब नहीं है ये थोड़ी सी मोटी है इफ यू कैन सी इट वेरी क्लोजली देन यू अंडरस्टैंड दैट दिस निब इज अ बिट यस अभी आप देखेंगे ना तो ये काफी मोटी uh, है एज कम्पेयर टू अदर निब्स जो कि बहुत पतली आती है सी This nib is very thin as compared to this one. Fine. So this is uh, one of the ink pens which I use right now. And इसके अलावा I can use the different ink pen जिसमें आपका क्या कहते हैं बहुत पतली निब है उसकी So उससे कैसे आता है Let's see. Okay. 
this is also good so this is with the thin one which I used and now let's try with uh, pens that is your uh, gel pens ball pens and uh, I don't know is pen ko kya bolte because it's me gel nahi hai matlab refill nahi hai I really don't know what to say about this so we can use three types of pens and this pen ye blue pen hai but iski nib bahut moti hai if you can see it ये बहुत मोटी निब वाला है तो इसमें जो अब लिखेंगे वो बहुत मोटे फॉन्ट में आएगा सो वी कैन ट्राई दैट सो लेट्स ट्राई दिस वन जो एकदम पतले निब वाला है उससे ट्राई कर करके देखते हैं पहले इट्स नॉट दैट गुड बट स्टिल आई यूज इट इट्स नॉट दैट गुड but still I use it and ये मोटी निब वाला है पेन मतलब it is ink sorry not ink pen it is ball pen only but ये writing में थोड़ा broad होता है ये you can say आप अगर compare करेंगे तो आपको पता चलेगा मतलब broad लिखता है ये this is also good see there is a difference and at the last I'll use a gel pen so that you can see gel pen ka ek problem hi hota hai ki uski ink bahut jaldi khatam ho jati hai and you need to purchase it again and again whereas ball pen zyada dikta hai zyada time tak rehta hai and the last one is this pen which I don't know is ink pen or gel pen whatever it is but it's say this is very nice matlab mujhe heading likhni ho to mein isse likhti hu because अच्छा है ये पेन it's like a marker I think बहुत fine आता है इससे lines so fine this is the different types of I have used और if you have seen कि मैं इस तरह मतलब book को करके लिखती हूँ because वो slant उस तरह आता है अगर मैं सीधा लिखूँगी तो मेरी handwriting नहीं आएगी वो हर एक इंसान का comfort zone होता है कि वो किस तरह book रख के लिखता है कुछ लोग ऐसे सीधा रख के लिखते हैं जैसे ये इस तरह मैं ऐसे नहीं लिख पाती मुझे अगर cursive में थोड़ा slant handwriting होती है जैसे italic अपना font होता है cursive में उसी तरह किया जाता है so मैं थोड़ा सा book को टेढ़ा कर लेती हूँ and I usually write like this so that is more comfortable to me as compared to writing it in a straight book so वो आपको खुद को decide करना है कि आपका comfort level क्या है as compared to this you have to go like this आपको पहले basic pencil से शुरू करना पड़ेगा फिर आप last में pen या gel pen तक जा सकते हैं but I would prefer आप इस तरह करेंगे तो ज़्यादा better रहेगा and अगर मैं इसकी series बनाऊँगी so I am trying के अगर मैं लिखूँगी तो of course I am good in the handwriting तो आप देख नहीं पाओगे कि किस तरह क्या हो रहा है एंड यू थिंक कि मैम क्या कर रही है बिकॉज मैम की हैंड रेडिंग अच्छी है तो मैम समझाएगी तो नहीं आ रहा है कुछ या मज़ा नहीं आ रहा है सो फॉर दैट आई हैव अ सजेशन आई कैन स्टार्ट राइटिंग विद द लेफ्ट हैंड बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस अ लॉट एंड बेसिक तो मैं लिख ही सकती हूँ लेफ्ट हैंड से सो आई कैन शो यू गाइज के लेफ्ट हैंड से मैं लिखती हूँ तो हम मतलब मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ और आप मेरे साथ मिलके हर हफ्ते अगर मैं एक वीडियो डालूँगी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एंड ऑफ द टू मंथ्स और समथिंग यू विल बी एबल टू राइट वेरी नाइसली वेरी नीटली एंड मे बी आफ्टर थ्री मंथ्स और फोर मंथ्स यू विल बी एबल टू अचीव द कर्सिव हैंड रेडिंग विच यू वॉन्ट सो लेट स्टार्ट विद द बेसिक अगर इसमें गिव मी ए सेकेंड आई एम रियली सॉरी Okay, we have a space here. So this is the line, as you can see. This is the line. May I start with this? So we can start it with my left handwriting. So just watch it. If your handwriting is like this, basics, me, yeah, starting me, so don't worry. It is how you start. Because my right hand is like this, so it is so good. But left hand is like this. So I can improve my left hand handwriting, and you can improve your right one. So you can do that. So is अगर मैं pencil से लिखती हूँ तो this is my handwriting. But as soon as I use my pen, ये और बिगड़ जाता है. So 
so see this is the way I write with the pencil oh my god okay so see this is the difference between a right hand and left hand so I am thinking to improve my left hand handwriting and if you are willing to do the same you can continue watch the more videos which I series me upload in this series every week so every week we can keep a session every week and which I will practice I will share images with you so that you can understand how the handwriting is slowly slowly improved so either in uh, this book what happened in this book? water so I guess it fell the ice pink so either I'll purchase a new book or I don't know what I'll do but I'll update you guys soon with what is going to happen in the next video so till then uh, take care take good care of yourselves and um, keep learning and if you have still have any doubts any problems uh, please do contact me on Twitter Instagram Facebook as well you can follow me on an Academy as well and I would uh, like to thank all my subscribers and viewers के वो इतने अच्छे comments लिखते हैं वो like करते हैं मेरे videos को share करते हैं and you seriously मतलब sometimes only because of my subscribers I keep on uploading so thank you so much for that so I hope आगे जाकर और मैं videos अच्छे अच्छे बनाऊं और और अच्छी quality के videos बनाऊं जो आपकी help कर पाएं so that's it and this Sunday don't forget the second day जब भी मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसके नेक्स्ट डे डेट इस सिक्स्थ जन 2019 2018 नहीं 2019 को मैं लाइव आने वाली हूँ as on 7 pm so you can watch my video there and you can ask your questions you can give your suggestions you can say anything which you want to and we'll have a nice chat there अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सात बजे ऑनलाइन रहिएगा और देखिएगा लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हाथों हाथ ऑनलाइन पूछ सकते हैं सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्स इन स्टडी हार्ड बाय टेक केयर